순환주일이라고도 하고 교회력이 확정되기 시작했던 주 4세기경부터는 종려주일이라고 하는 별칭으로 더잘 불려지던 날이 오늘 사순절 여섯 번째 주일 종려주일입니다 종려나무 가지를 흔들고 예루살렘에 입성하시는 예수님을 기념하는 그런 절기입니다 그래서 서구의 교회들 가운데는 이 종려주일날은 예배 시작 때에 찬양대와 예배 인도자들이 앞뒤 문을 열고 소리를 지르면서 들어오는 퍼포먼스를 하기도 합니다 귀로만 듣는 것보다 눈으로 좀 보면서 오늘이 무슨 날인지 알고 있으라라고 하는 그러한 예배 퍼포먼스를 하기도 합니다 주일의 설교는 종료주일에 맞추어지지만 성서일과라고 해서 전세계 교회가 같이 한 성경 본문을 사용하기를 원해서 만들어진 내용이 있습니다 그러니까 성서일과에는 고난주간에 해당하는 본문을 끌어다가 종료주일에 설교를 하기도 합니다 그렇게 하는 이유는 썬데이 크리스찬 때문에 그렇습니다 주일날은 교회 나오는데 주중에는 교회를 나오지 않는 사람들 그래서 이 고난주간 기간 동안에 대체 뭘 하고 지나지 모르기 때문에 주일날 그것을 다 가르쳐 주니라고 종료주일날 고난주간 본문을 쓰기도 하는데 원래 종료주일은 예를 들면 입성하는 것까지의 의미만 우리가 되새김질을 하고 그리고 주중에 우리 계속 고난주간 특별 새벽 기도회가 있는데 주중에 말씀들을 통해서 한 주간 일어났던 예수님의 행적을 따라가는 것이 고난주간을 바로 지키는 모습입니다 그래서 주일 종료주일 설교에서는 십자가의 죽음을 묘사하지 않는 것이 특징이라고 합니다 예수님이 예루살렘에 들어가신 이야기는 사복음서 기자가 모두 다 기록을 한 중요한 사건입니다 예루살렘 근처에 있는 감남산 뱃바게에 예수님과 제자들이 도착합니다 예수님께서 제자들에게 마을에 들어가서 나귀 새끼를 가지고 오라고 명령하십니다 명령대로 제자들이 가서 나귀를 끌어다가 그 위에 자기 겉옷을 펴고 따라가던 많은 무리들 대다수는 겉옷을 펴서 길에다 펴고 몇몇 사람들은 종류나무 가지를 흔들었다라고 이야기합니다 환호성 속에 예루살렘에 들어가시는 예수님의 모습을 우리는 잘 알고 있습니다 그 모습은 자유를 위한 행진입니다 우리에게 자유를 주기 위해서 예루살렘으로 들어가고 계셨습니다 그 자유에 대한 의미를 가장 잘 살펴볼 수 있는 것이 오늘 레위기에 나오는 희년의 이야기입니다 희년은 자유와 안식을 선포하는 기쁨의 해이기 때문에 그렇습니다 해방을 선포하는 해이고요 그래서 이스라엘 백성들이 가장 큰 기쁨을 누리던 것이 희년입니다 오늘 그 희년의 기쁨을 오늘 말씀과 견주어서 함께 살펴보려고 합니다 희년은 회계로부터 시작되는 자유함입니다 희년을 지키기 위해서 백성들이 가장 먼저 하는 일이 무엇이냐 하면 속죄일을 지키는 것입니다 희년의 기쁨을 누리기 위해서 자유를 말하고 해방을 말하고 즐거움을 말하기 위해서 먼저 해야 될 일은 회개하는 일입니다 땅을 돌려주는 것도 노예를 해방시키는 것도 중요한 사건이지만 회개하는 것이 우선입니다 가난한 사람들에게 있어서 지난 50년 동안 어떤 이유로든지 땅을 저당 잡히거나 빼앗기거나 혹은 자기의 자녀들을 이웃의 노예로 삼았던 삶을 살아야만 했던 사람들 그들은 희년을 목 빼고 기다렸을 겁니다 나눔보다는 빼앗음이 우선되었던 모습 때문에 힘겹게 살았던 사람들 말입니다 연인 사이에 가장 달콤한 고백은 무엇일까요? 사랑을 한 번도 안 해보신 사람들처럼 쳐다보고 계시는데 사랑이라는 고백이겠지요? 그러면 하나님과 우리 사이에 하나님이 어떤 말을 들으시면 가장 달콤해 하실까요? 회개하는 기도입니다 사랑이라는 말은 
상대방을 기분 좋게 하지만 회개는 회개하고 있는 나 자신에게도 기쁨이 있고 회개하고 돌아온 한 영혼 때문에 하나님이 가장 크게 기뻐하십니다. 다윗이 바세바와 불륜으로 무너진 뒤에 나단을 통해서 하나님이 그를 깨우치십니다. 다윗의 삶을 한순간에 무너뜨린 죄악 앞에서 다윗은 도망가지 않습니다. 하나님 내가 잘못했습니다. 회개합니다. 사랑합니다. 나의 예수님. 사랑합니다. 아주 많이요. 그 노래를 그 찬양을 하는 것도 중요합니다. 고백도 중요합니다. 그러나 죄인이 거룩하신 분 앞에 나가서 회개하는 것보다 더 중요한 것은 없습니다. 회개의 고백은 하나님을 기쁘게 하기 때문에 그렇습니다. 희년을 맞이하는 사람들 자신의 잘못을 회개하는 것에서 시작합니다. 그런데 죄에 대해서 둔해진 이스라엘 백성들이 왕정 시대를 겪으면서 이스라엘 왕조 시대를 겪으면서 레위기 법을 지키지 않습니다. 모세 이후에 바벨론으로 끌려갈 때까지 단한 번도 희년의 법을 지키지 않았습니다. 법이 있다고 해서 온전한 것은 아닙니다. 자금에 이 나라가 힘들고 한국의 교회가 세상으로부터 욕을 먹는 이유는 혼란스러운 이유는 어디에 있습니까? 법이 없어서입니까? 그렇지 않습니다. 법은 있으나 지키지 않기 때문에 우습게 여기는 사람들이 있기 때문에 그렇습니다. 마찬가지로 예배 현장은 있지만 예배를 우습게 여기는 사람들이 있습니다. 하나님을 만나는 자를 우습게 여기는 사람들이 있습니다. 자기 편의대로 예배 드리는 사람이 있습니다. 내 입맛에 맞지 않으면 내 분위기에 맞지 않으면 그것 때문에 예배 자를 옮겨버리는 사람들 하나님에게 집중하지 않고 내 편의대로 예배를 오고 가는 사람들 그들은 레위기 법을 무시했던 왕정시대 사람들과 다를 것이 하나도 없습니다. 자기 유익에는 관심이 있지만 자기 이익에는 관심이 있지만 공동체의 예배에는 관심이 없습니다. 신앙공동체를 위해서 함께 협력하고 함께 배려해주는 일을 하지 않습니다. 나만 하나님에게서 좋은 것 얻어먹으면 그만인 내 기도만 응답받으면 그만인 이기적인 마음이 교회 공동체를 신앙공동체를 어렵게 하는 것입니다. 그 마음으로 희년을 십자가를 질수 있겠습니까? 바벨론 포로 이전에 이스라엘 사람들에게 희년의 법은 이미 사문화되어 있었습니다. 죽어버린 법입니다. 진정한 희년은 사순절의 진정한 의미는 회개에서 시작되어집니다. 회개와 고백이 없이는 지킬 수 없는 것이 부활의 아침입니다. 다음 주일이 되어도 이 자리에 나오시겠지요. 그러나 고난 중간 하나님을 깊이 묵상하지 않으면 우리가 기도의 자리에서 하나님을 더 깊이 만나지 않으면 부활의 아침은 그저 매년 지나가는 절기에 불과합니다. 그러나 하나님 앞에 깊이 회개하고 하나님을 만난 뒤에 우리가 경험하게 되는 부활절은 달걀 하나 받아들고 부활절이구나 하는 그 사람들과는 또 다른 예배를 드리게 될 것입니다. 부활의 주일에 앞서서 회개의 자로 먼저 나아가는 하나님의 사람들 될수 있기를 원합니다. 두 번째로 희년의 아침은 하나님께 자신을 맡김으로 얻는 자유입니다. 사람들은 무엇을 가지려고 하는 소유의 욕구가 참 가득합니다. 여러분은 그 소유의 욕구를 언제부터 부리고 사셨습니까? 언제부터 이렇게 가지고 싶어서 안달복달했습니까? 어린아이들이 기저귀를 차고 있다가 기저귀를 떼기 시작할 때 엄마들이 열심히 아이들을 어릅니다. 아이들이요. 기저귀에다도 싸지만 그냥 이불에다가도 말 안하고 싸버리거든요. 예, 우리 아이들이 다 그러고 컸지요. 쳐다보지만 자기도 그랬으면서 예. 그런데 아이들이 기저귀를 푸르기 전에 가만 보면 재밌는 모습이 하나 있습니다. 얼굴이 벌개지도록 응가를 안 해요. 엄마는 보면 압니다. 콕 찌르면 지금 다 튀어나오게 생겼는데 여기 응가 가득하고 여기 오줌도 가득한데 안 싸요. 왜안 할까요? 그거 소중한 내 거거든요. 웃으시는데 심리학에서 그렇게 이야기하고 있어요. 
그럼 소중한 내 거라서 내보내고 싶지 않은 거예요. 내 거예요. 근데 그것을 잘 분리시켜 주는 게 엄마의 지혜랍니다. 소유욕이 언제부터 있어요? 응아를 가지고 있는 그때부터. 아니 엄마의 가슴은 내 거. 동생이 생겨나면 막 울고 불고 난리 나지요. 그 어릴 때부터 이미 우리는 소유욕이라고 하는 것을 가지고 있습니다. 조금 더 크면 장난감에 대한 소유욕, 자기 물건에 대한 소유욕, 자기 자리에 대한 소유욕, 자기 명예에 대한 소유욕, 그리고 마지막으로 갖는 가장 큰 소유욕이 땅에 대한 소유욕입니다. 희년을 이야기할 때 자기 땅 돌려주어라 라고 하면 사람들 머릿속에 요 나는 내 이름으로 된 등기부 등본 하나도 없는데 이런 나하고는 상관없어 가진 사람들이 잘해야지 라고 생각합니다 천만에요 우리는 다 땅을 가지고 있습니다 강아지를 끌고 밖에 나가면 이 녀석이 지나가다가 적당한 곳 봐서 한 곳에서 오줌을 다 싸놓고 그냥 가면 같이 걸어가면 좋은데 계속 줄이 땡겨져요 왜요? 지나가는 전부 때마다 쉬야를 해요 왜 그럴까요? 잘하시네요 자기 영역 표시하는 거예요 강아지만 그런가요? 사람도 똑같습니다 이건 내 영역이에요 이건 내 자리예요 이건 내가 앉아있어야 될 자리예요 언제부터 거기가 자기 자리였다고 다른 사람이 거기 앉으면 못마땅해 하고요 힘들어하고요 내 자리니까 빚기라고 하고요 한 30년 똑같은 자리에서 예배드리다 보니까 다른 사람이 거기 앉으면 못마땅해 해요 거기 내 자리가 다른 데 가래요 언제부터 거기 자기 자리라고 써놨습니까? 언제부터 거기 헌신하는 자리가 그거 자기의 헌신 자리라고 이야기했습니까? 언제 열쇠를 거기에 맡겨두었습니까? 자기 거래요 자기 혼자만 해야 된대요 그게 자기 땅이에요 그 땅을 내어놓지 못하는 겁니다 어떤 이유로든지 집합별로 배분 받았던 땅을 이웃에게 저당 잡히거나 빼앗겼던 사람들 희년에는 그 땅을 주인에게 돌려주도록 되어 있는데 안 돌려줍니다 왜? 가지고 있는 사람 입장에서는 이거 내가 어떻게 차지한 건데 이 자리 내가 어떻게 서게 됐는데 거기 가려고 내가 얼마나 노력했는데 그 땅을 내가 얼마나 오랫동안 잘 지켰는데 아무 이유 없이 그냥 돌려줍니까 그래서 법이 죽어버린 거예요 사문화 되어버린 거예요 법이 죽은 게 아니라 하나님 말씀이 무시당해버린 거예요 희년에 땅을 원주인에게 돌려주라고 말씀하시는 하나님 하나님이 정해주신 것을 사람이 바꿀 수 없다라고 하는 정신이 거기에 있습니다 그래서 희년에는 모든 사람이 기쁨을 누려야만 합니다 그것은 하나님이 내 땅에 대하여 내 삶에 대하여 하나님이 통치자이심을 인정하고 실천하는 것이 희년이에요 그런데 그 땅이 내 거라고 내가 통치자라고 주관하다 보니까 주장하다 보니까 희년을 안 지키는 겁니다 십자가를 지러 가는 예수님을 기억하십시오. 예수님이 십자가 지기 위해서 골고다 언덕으로 올라가십니다. 고난당하고 잡혀가고 채찍질당하고 십자가에 죽는 것이 전부입니까? 아니요. 예수님은 십자가에 죽으시기 전에 자신의 의지를 하나님께 내어놓았습니다. 아버지여 내 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 하시옵소서. 근데 예수님만 자기 의지를 하나님께 맡겼습니까? 아닙니다. 하나님은 하나님은 당신의 하나밖에 없는 아들 예수가 화목제물로 십자가에 못 박히는 모습을 보고 계셨습니다. 그 아들을 보는 아버지는 아버지의 의지를 어떻게 하셨습니까? 애들이 나가서 놀다가 아무 이유 없이 동네들에게 얻어맞거나 놀림을 당하고 들어옵니다. 그럼 여러분 어떻게 하십니까? 저도 애들 때문에 부모끼리 싸워본 적이 있습니다. 그게 부모 마음이에요. 하나님은 어떠실까요? 아무 이유 없이 자신의 하나밖에 없는 독생자 아들 예수가 십자가에 죽습니다. 누구 때문에? 죄인인 인간들 때문에. 그럼 하나님은 어떻게 하셔야 돼요? 그 아버지는 어떻게 하셔야 돼요? 그 죄인들을 그냥 내버려 두는 게 정답입니까? 다 쓸어버리고 새로 만들면 되지 않겠어요? 근데 하나님이 왜 참으십니까? 자신의 의지를 하나님의 사랑의 의지 때문에 참으시는 거예요 묶으시는 거예요 예수님만 성자 예수만 성부 하나님께 자신의 의지를 묶은 것이 아니라 
성부 하나님도 우리를 사랑하셔서 그 사랑 때문에 자신의 의지를 아들 예수를 향한 그 의지를 묶으셨더라라고 하는 겁니다. 그것 때문에 그 십자가의 죽으심 때문에 우리가 구속 곧 죄사함을 얻었습니다. 십자가는 고난과 죽음을 향한 행진이기도 하지만 하나님께 자신을 맡기게 되는 그리고 맡김으로 얻어지는 자유의 행진입니다. 죄에서 자유를 얻게 하는 자유의 행진은 하나님께 나를 맡기는 것에서 시작함을 알고 내 삶을 나의 땅을 나의 것을 주님께 온전히 드릴 수 있는 시간 되시기를 바랍니다. 세 번째로 희년의 의미는 하나님과 함께하는 자유의 시간입니다 희년의 모습을 한번 들여다보십시오 모세에게 신내산에서 하나님이 법을 주신 이후에 2017년까지 이스라엘은 단한 번도 희년을 지킨 적이 없습니다 대한민국의 교회는 희년 지켰습니까? 몇년 전에 무슨 50주년 하면서 희년 지키자고 정말 떠들썩했던 해가 한번 있었습니다 숫자는 걸어요 50주년 뭐한 50주년이래요 그래서 희년이다 희년의 기쁨을 누리자라고 표현은 거창하지만 희년으로 실천했습니까? 희년으로 살았습니까? 모세 이후에 이스라엘이 있기까지 3000년 동안 단한 차례도 희년을 지키지 않았습니다 왜요? 노예로 팔려가고 땅을 저당 잡히고 가난한 삶을 살아했던 백성들은 그날을 고대합니다 이번 50년째 해에는 저 주인이 우리를 끌어간 저 사람이 우리를 좀 놓아주겠지 우리 좀 편하게 해주겠지 희년이 되어서 말씀대로 자기 땅으로 돌아가고 자기가 뿌린 것을 먹게 되는 그날을 고대합니다 그러나 희년은 늘 꿈이었습니다 가난한 자들에게 늘 꿈이었습니다 얼마나 답답했으면 예언자들은 부자는 상하침대에 누워있고 서민은 노예가 된 세상을 날마다 지적하며 예언을 하고 있습니다 희년의 정신, 해방의 정신, 자유의 정신이 살아나려면 하나님과 동행하는 모습이 필요합니다 말씀을 듣는 것만이 아니라 들은 대로 실천하는 삶이 필요합니다 형제 사랑하는 것이 하나님 사랑하는 것이라 했는데 희년을 맞아서 부활의 아침을 맞아서 자유와 해방을 맛보게 해줄 수 있는 나만 맛보는 것이 아니라 그것을 맛보게 해줄 수 있는 사람 될수 있기를 원합니다 하나님 안에서 형제를 향하여 이웃을 향하여 그것을 경험하게 해줄 수 있기를 원합니다 예수님이 십자가 치고 올라가신 그길 그건 홀라, 혼자 올라가신 길이 아닙니다 성부 하나님의 눈과 마음이 머물러 있던 곳입니다 인류의 죄를 짊어지고 걸어가는 어린 양 예수를 바라보는 하늘아버지의 마음이 머물러 있는 곳입니다 우리의 죄를 용서하기 위해서 최고의 최선의 사랑의 방법을 선택하신 성자 예수의 마음이 머물러 있는 곳입니다 고난주간이 시작되어집니다 그 첫날 종료주일에 이날 우리가 기쁨의 노래를 부르려면 호산나 우리를 구원하여 주옵소서 라고 외치려면 내가 하나님과 동행하는 것이 필요합니다 예수님이 걸어가신 그 길은 고난의 길이지만 더불어 자유를 위한 행진의 길이었습니다 우리를 구원하시려고 이 땅에 오셨고 나의 죄를 짊어지고 십자가에 올라가신 예수 그리스도를 찬양하는 귀한 날 되시기를 바랍니다 주에서 자유를 얻게 하면 찬송만 부르는 것이 아니라 나도 누군가의 아픔을 어려움을 덜어줄 수 있는 그런 기쁨의 삶을 살아가는 시간 될수 있기를 원합니다 종료주일은 우리에게 자유를 향한 행진을 시작하게 하는 기쁨의 날인 것을 기억하면서 회개의 자리로 날 것을 주의 십자 앞에 내어놓는 자리로 그리고 주님과 함께하는 자리로 나아가는 기쁨을 나누는 그런 성도들 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 우리 예배를 받으시는 하나님 우리 예배 가운데 임재하셔서 예배자의 중심을 보시고 찬양을 들으시며 함께 하시는 하나님 종료주일 예배를 드리며 패배와 죽음의 문화는 우리에게서 떠나가게 하시고 불신과 미움과 시기와 질투의 거친 단어들은 십자가 앞에서 태워지게 하시며 
하나님께서 우리에게 허락하신 자유의 행진을 옮기는 성도들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘